अर्जुन आएंगे जमीन की छाती फाड़ के आएंगे आसमान का सीना चीर के आएंगे हेलो फ्रेंड्स दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब सलमान खान के करियर की पहली सौ करोड़ करोड़ी फिल्म हम आपके हैं कौन अभी रिलीज होनी बाकी थी और शाहरुख खान की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनका बाहें फैलाकर पोस्टर वाला सीन बनाना भी अभी बाकी था निर्देशक राकेश रोशन को एक कहानी का आइडिया आया पुनर्जन्म वाला दो भाई एक बेबस मां दोनों भाइयों का पुनर्जन्म मां की इस चित्कार पर के मेरे करण अर्जुन आएंगे शायद ही कोई हिंदी फिल्म का दर्शक हो जिसने अपने जीवन में इस लाइन को कभी न कभी अपने हिसाब से मौका देकर आम बोलचाल में इस्तेमाल न किया हो मैं बात कर रहा हूं निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म कर्ण अर्जुन की अपने समय की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने बतौर सहायक निर्देशक का काम किया था शाहरुख खान और सलमान खान को चाय पहुंचाई दोनों की कुर्सियां करीने से लगवाई और वह सारा काम किया जो सेट पर एक सहायक निर्देशक करता है आज के बायोस्कोप में बात इसी फिल्म कर्ण अर्जुन की है यह पहली हिंदी फिल्म है जिसके पहले दिन का पहला शो रात तीन बजे से शुरू हुआ दूसरा शो सुबह छह बजे और तीसरा शो सुबह नौ बजे और तीनों हाउसफुल उसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का जो परचम लहराया उसे चर्चे तो आज तक होते हैं फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर जो किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर है वो इसकी कास्टिंग को लेकर है कि कैसे ये फिल्म पहले राकेश रोशन ने शाहरुख खान और अजय देवगन को सुनाई दोनों को पुनर्जन्म का आइडिया जमा नहीं और दोनों एक साथ ये तय करने के करके के फिल्म नहीं करनी है घर चले गए बाद में शाहरुख खान ने यह फिल्म कर ली और अजय देवगन ने इसके लिए शाहरुख को कभी माफ नहीं किया इस बारे में राकेश रोशन जो बात बताते हैं उसके मुताबिक यह सच है कि मैंने ये कहानी पहले शाहरुख खान और अजय देवगन को सुनाई थी लेकिन दोनों के मना करने और शाहरुख खान के फिर इस फिल्म में वापस आने से पहले 
ये फिल्म करने के लिए सलमान खान और आमिर खान ने हां कर दी थी बस आमिर ये फिल्म छह महीने बाद शुरू करना चाहते थे और मुझे फिल्म तुरंत शुरू करनी थी ये बात पता चलने पर शाहरुख ने मुझे संपर्क किया और मैंने पूरी बात आमिर को बताई आमिर ने आमिर के एतराज न करने पर ही मैंने शाहरुख को फिल्म में वापस लिया राकेश रोशन ये भी बताते हैं कि उन्होंने सलमान और शाहरुख के साथ ये फिल्म शुरू करने से पहले दोनों को साथ बैठाकर ये कहानी फिर से सुनाई और दोनों में से किसी ने किसी भी सीन पर आपत्ति नहीं जताई हां शाहरुख को पुनर्जन्म की इस कहानी पर कभी यकीन नहीं रहा मैंने उसे किंग अंकल में मौका दिया था और वह मेरी इज्जत भी बहुत खराब करता था उसने पूरी फिल्म के दौरान यही कहा कि मैं ये फिल्म सिर्फ आपके भरोसे पर कर रहा हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोगों को रिएक्शन कैसा होगा बाद में फिल्म सुपरहिट हुई तो शाहरुख ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी कि इस विषय पर उसे पहले यकीन क्यों नहीं आया मशहूर फिल्म लेखक सचिन भौमिक और रवि कपूर की लिखी फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर फिल्म के वित्त कर वितरकों को भी शुरू में यकीन नहीं आता था लेकिन उन्हें राकेश रोशन पर भरोसा था फिल्म के ट्रेलर ने उनकी गलत फहमियों को दूर किया और फिल्म रिलीज होने को आई तब तक शाहरुख खान और सलमान खान दोनों सुपरस्टार बन चुके थे दोनों को एक साथ फिल्म पर देखने को दर्शक पागल थे राकेश रोशन को इस बात का अंदाजा था तभी उन्होंने अपने सारे वितर्कों से लिखित में लिया कि वह फिल्म का कोई भी शो 13 जनवरी उन्नीस को दिन में 12 बजे से पहले नहीं करेंगे लेकिन राकेश रोशन ने फोन की घंटी उस दिन रात 3 बजे ही बज गई मोबाइल तो तब होते नहीं थे तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है दूसरी तरफ उनका मध्य प्रदेश का एक वितरक था उसने कहा कि मैंने पहला शो खोल दिया है और पब्लिक पागल हो रही है दर्शकों की आवाजें सुनाने के लिए वितरक ने फोन को चौंगा फिर एक बार हॉल की तरफ करके राकेश रोशन को दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनवाई यह किसी हिंदी फिल्म का रिलीज के दिन इतनी जल्दी हुआ पहला शो बना इसके बाद इसी थिएटर में यह फिल्म सुबह छह बजे और सुबह नौ बजे भी दिखाई गई तीनों शो हाउसफुल और उसके बाद के चारों रेगुलर शो तो एडवांस बुकिंग में पहले ही फुल हो चुके थे फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर यह अफवाह रही है कि इस फिल्म के लिए राकेश रोशन पहले अजय देवगन और सनी देओल की जोड़ी बनाना चाहते थे इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी भी बनाने की कोशिश की लेकिन यह सारी बातें गलत हैं अंग्रेजी की जिस रेटिंग वेबसाइट IMGB से ये किस्से दुनिया भर में फैले उस पर फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर और भी तमाम किस्से ऐसे लिखे हैं जो सही नहीं है फिल्म कर्ण अर्जुन को कामयाब बनाने में इसकी कहानी का सबसे बड़ा योगदान रहा और ये ऐसी कहानी थी जिसमें राकेश रोशन को पूरा भरोसा था दो बड़े सितारों के डबल रोल वाली इस कहानी का नाम पहले कायनाथ था और फिर फिल्म के नरेशन के दौरान राकेश रोशन को इतनी बार कर्ण और अर्जुन बोलना पड़ता था कि उन्हें लगा कि फिल्म का नाम कर्ण अर्जुन ही बेहतर रहेगा वह ये भी बताते हैं कि फिल्म की हीरोइन के तौर पर काजल और ममता कुलकर्णी के अलावा किसी दूसरी हीरोइन से उन्होंने फिल्म को लेकर कभी बात नहीं की कर्ण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान और शाहरुख की जोड़ी रू पहले पर्दे पर नजर आई थी इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल ममता कुलकर्णी राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे कारण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी शाहरुख और काजोल की ही जोड़ी थी जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे सलमान तो मान गए लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो खुद को इसमें देख नहीं पा रहे मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर के 
लिए अजय देवगन का अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को इसके पीछे की वजह यह थी कि अजय लगातार दिल वाले विजय पथ कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे जबकि शाहरुख का मामला इस, इसके ठीक उलट था वो पहला नशा कभी हां कभी ना राम जाने और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म करना चाहते थे राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए ही भरपूर मसाला था लेकिन अजय ने किसी वजह से यह फिल्म छोड़ दी आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह कर्ण अर्जुन का कत्ल कर देता है वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था एक्सपर्ट को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो रहा था कई बार यू होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने लग चले जाते वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में मिला भी गया आज भी आप फिल्म देखें तो पाएंगे कि जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है कर्ण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई है फिल्म कर्ण अर्जुन के एक गाना है आजा आजा भंगड़ा पाले इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुल करनी थी गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होगी लेकिन आसपास कोई नहीं था सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही है शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे ममता ने हड़काना शुरू कर दिया ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से यह गाना खराब हो रहा है साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया वैसे सलमान शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है इसके बाद से शाहरुख और सलमान सुबह पांच बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मोमेंट था कर्ण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था राकेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया राजेश का मानना था कि यह गाना अधूरा है और फिल्म के लिए भी फिट भी नहीं है लेकिन राकेश ने कहने पर वे गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया उसे फिल्माया गया शाहरुख और काजल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत बहुत हिट हुआ गाना था जाती हूं मैं जल्दी है क्या इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक्स बहुत पे बहुत काम किया और जबरदस्त जबरदस्त बॉडी बनाई इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे कर्ण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे रहते कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लेन थी राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए आज ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म कर अर्जुन को रिलीज हुए लगभग 27 साल हो गए हैं फिल्म तेरह जनवरी उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन है फिल्म में सलमान खान के अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी लीड रोल में थे फिल्म में अमरीश पुरी ने विलन का रोल प्ले किया था उन्नीस में रिलीज हुई इस फिल्म में काम कर चुके सलमान शाहरुख काजोल के बीते सताईस साल में नई बुलंदियों को छुआ वहीं फिल्म में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जो अब फिल्मों से दूर या फिर गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं इतना ही कुछ तो अब पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है आपको बता दें कि राकेश रोशन ने यह फिल्म साढ़े पांच करोड़ रुपए के बजट में बनाई थी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस कर ऑफिस पर तहलका मचा दिया था फिल्म ने करीब पैंतालीस करोड़ रुपए की कमाई की थी फिल्म के गाने खूब हिट हुए थे ममता कुलकर्णी ने अपने करियर से सुपरहिट फिल्मों में काम किया लेकिन 20 साल पहले वे अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई रिपोर्ट्स की माने तो वे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ जुड़ गई थी और तस्करी में उनके नाम आया था फिलहाल वे साध्वी बन गई हैं सलमान खान जब कर्ण अर्जुन में काम कर रहे थे तब वे इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे आज उनके गिनती सुपरस्टार्स में की जाती है एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री और कभी ईद कभी दिवाली है काजोल इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में है, एक है जिसने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर खूब नाम कमाया है काजोल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी है अब काजोल फैमिली और बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताती है और साल में एक आध फिल्म में ही नजर आती हैं। शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अपने दम पर नाम कमाया है कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने वाले शाहरुख बीते दो साल में किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं। सत्तर के दशक की जानी मानी एक्ट्रेसेस राखी ने अपने फिल्म करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉक बस्टर दी है उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र राजेश खन्ना जितेंद्र जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है राखी अब फिल्मों से दूर गुमनाम जिंदगी बसर कर रही हैं। अब तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है अमरीश पुरी को इंडस्ट्री में मोगेम्बो के नाम से जाना जाता है फिल्म मिस्टर इंडिया का उनका यह किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले अमरीश अब इस दुनिया में नहीं है रंजीत ने बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में विलन का किरदार ही निभाया है कई हिट फिल्मों में काम करने वाले रंजीत अब फिल्मों में कम ही दिखाई देते हैं वे अब ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ ही गुजारते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी के साथ अलग अलग किरदार निभाने वाले जॉनी जहां करीब करीब हर फिल्म में नजर आते थे अब वे साल में एक आध फिल्म में ही दिखाई देते हैं हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म कूली नंबर वन में उनका छोटा सा रोल था टीवी के साथ ही फिल्मों में काम करने वाले आसिफ शेख अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं वे फिलहाल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं में नजर आ रहे हैं दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद है अशोक श्राफ ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए बॉलीवुड के अलावा उन्होंने मराठी फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया है 2011 में आई फिल्म सिंघम में वे आखिरी बार नजर आए थे फिलहाल वे फिल्मों से दूर हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने हर फिल्म में पसंद किया है वहीं साल उन्नीस में निर्माता निर्देशक राकेश रोशन सलमान खान और शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कर्ण अर्जुन इस फिल्म में राखी अमरीश पुरी काजोल और ममता कुलकर्णी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म का संगीत राकेश रोशन ने भाई राजेश रोशन बना रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश रोशन ने फिल्म कर अर्जुन के लिए एक दर्शन से ज्यादा धुने बनाई और सबसे बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाकर भाई राकेश को सौंप दी एक दिन राकेश ने सारे गाने चुने उन्होंने एक मुखड़ा सुना जो उन्हें बेहद पसंद आया लेकिन उन्हें हैरानी थी कि इस गाने को राजेश ने रिजेक्टेड लिस्ट में क्यों डाला हुआ है राकेश रोशन ने राजेश को बुलाया और उस गाने की डिमांड करने लगे राजेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह गाना फिल्म में फिट नहीं बैठ रहा है और न ही मुझे पसंद है मगर राजे राकेश रोशन जिद पर अड़ गए कि मुझे यह गाना फिल्म में चाहिए ही चाहिए भाई की जिद के आगे राजेश को झुकना पड़ा और वो गाना रिकॉर्ड किया गया जिसे काजोल और शाहरुख खान पर फिल्माया गया वो गाना था जाती हूं मैं जल्दी है क्या फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और यह गाना सुपर हिट रहा आज भी फिल्म कर अर्जुन के ये गाना दर्शकों के पसंदीदा गानों में से एक है
1995 में, में रिलीज हुई फिल्म कर्ण अर्जुन आपको याद है अरे हो भी क्यों ना राखी सलमान और शाहरुख द्वारा अभिनीत यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी तो चलिए फिल्मी हो जाते हैं दोस्तों इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स आज भी लोगों के जहन में बरकरार है जनवरी उन्नीस में, में आई यह आइकॉनिक फिल्म आज भी लोगों की पुरानी यादें ताजा कर देती है कर्ण अर्जुन फिल्म की स्टोरी से लेकर गाने तक सभी आज भी बहुत फेमस हैं। यह मूवी इतनी हिट हुई थी कि इसके डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं खास बात यह है कि सलमान और शाहरुख की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी फिल्म की शुरुआत होती है गरीब दुर्गा यानी राखी अपने दो बेटे कर्ण यानी सलमान खान और अर्जुन यानी शाहरुख खान के साथ गांव में रहती है दोनों के पिता गांव के ठाकुर के बेटे के पुत्र हैं उनके पिता के रिश्तेदार दुर्जन सिंह यानी अमरीश पुरी ने उनके पिता को मार दिया जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पौत्रक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने के से रोकने के लिए अपने सालों से कर्ण और अर्जुन को भी मरवा देता है दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली मां से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है कर्ण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको फिल्म देनी देखनी होगी कर्ण अर्जुन के रोल में सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी सुपरहिट है लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ये दोनों खान निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इस फिल्म के लिए सनी और बॉबी देओल को ऑफर किया गया था लेकिन बॉबी देओल बरसात फिल्म में व्यस्त थे और इस फिल्म के लिए अजय देवगन और शाहरुख खान को साइन किया गया फिल्म में शाहरुख खान कर्ण और अजय देवगन अर्जुन का रोल प्ले करना चाहते थे लेकिन राकेश रोशन ने उनकी इस बात को इनकार कर दिया कहा तो यह भी जाता है कि इन दोनों ही एक्टर्स को फिल्म की कहानी भी पसंद नहीं आई थी तो दोनों ने फिल्म को मना कर दिया इसके बाद राकेश रोशन ने इस फिल्म को सलमान खान और आमिर खान को साइन किया तब शाहरुख को जब इस बारे में पता चला कि राकेश रोशन ने फिल्म कर्ण अर्जुन के लिए सलमान और आमिर खान को साइन किया तो तभी शाहरुख खान राकेश रोशन के पास गए और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए राकेश रोशन से बात की और फिल्म में पहले काम करने से इनकार करने के लिए माफी भी मांगी इस फिल्म में शाहरुख और सलमान खान की मां का किरदार निभाया था राखी ने इस फिल्म में राखी का एक डायलॉग था जो आज भी लोगों की जुबान पर है वो डायलॉग है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे इस फिल्म को राखी के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते वैसे इस फिल्म में ममता कुलकर्णी और काजोल भी मुख्य भूमिका में है लेकिन इस फिल्म की नींव राखी ही है इन इस फिल्म में राखी ने दुर्गा ठाकुर का दमदार रोल निभाया था उनकी लाजवाब एक्टिंग आज भी लोगों को याद है और ये जोड़ी सुपर हिट रही इतना ही नहीं उन्नीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैंने प्यार किया फिल्म के लिए दीपक तिजोरी थे पहले पसंद भाईजान यानी सलमान खान के फैंस को यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए मेकर्स ने उनसे पहले अन्य अभिनेताओं को अप्रोच किया था जी हां मैंने प्यार किया के लिए दीपक तिजोरी थे पहली पसंद कर्ण अर्जुन के लिए कर्ण अर्जुन फिल्म में अर्जुन की भूमिका के लिए अजय देवगन को पहले चुना गया था कबीर खान ने सलमान खान से पहले ऋतिक रोशन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था बजरंगी भाईजान के लिए बॉलीवुड जगत में भाईजान यानी सलमान खान का बड़ा नाम है या यू कह लीजिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान का सिक्का चलता है बड़े से बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सलमान खान को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके घर के चक्कर लगाते रहते हैं यह माना जाता है कि जिस फिल्म में सलमान खान हो वह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़कर ही रहेगी अगर सलमान खान के फैंस को यह जानकर हैरानी होगी कि सलमान की कई फिल्मों के लिए फिल्म मेकर्स ने उनसे पहले कई और बॉलीवुड सितारों को अप्रोच किया था जब इन बॉलीवुड सितारों ने यह फिल्म करने से मना कर दिया तब जाकर सलमान खान को पसंद किया गया था सलमान खान की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से यह फिल्में सुपर डुपर हिट भी हुई और इनमें से कई फिल्मों को अवार्ड भी मिले
तो सबसे पहली फिल्म है मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया फिल्म में प्रेम की भूमिका के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अभिनेता दीपक जोरी को पसंद किया मगर बाद में दीपक को सूरज बड़जात्या की किसी और फिल्म में जगह मिल गई थी जिसकी वजह से यह फिल्म सलमान खान को झोली में आर गिरी बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्मों में कर्ण अर्जुन का नाम शामिल है यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तब शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लग जाती थी इस फिल्म में सलमान खान ने अर्जुन का किरदार निभाया था मगर क्या आपको पता है कि राकेश रोशन ने सलमान खान से पहले अर्जुन के किरदार के लिए अजय देवगन को पसंद किया था कुछ कुछ होता है शाहरुख खान और काजोल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म में सलमान खान ने अमन की भूमिका निभाई थी मगर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि फिल्म मेकर्स ने सलमान खान से पहले चंद्रचूड़ सिंह को चुना था किसी वजह से चंद्रचूड़ सिंह यह फिल्म नहीं कर पाए थे इसलिए सलमान खान को उनकी जगह कास्ट किया गया था सलमान खान की बेहतरीन फिल्मों में वांटेड का नाम भी शामिल है इस फिल्म से, से इस फिल्म में सलमान खान के बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया था लेकिन फिल्म मेकर्स ने सलमान खान से पहले कर्णनाथ को मुख्य भूमिका के लिए चुना था जब बजरंगी भाईजन फिल्म रिलीज हुई थी तब दर्शकों ने इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दिया था करीब कबीर खान ने इस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सलमान खान को नहीं बल्कि ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाह था मगर यह फिल्म सलमान खान के हिस्से में आ गई फिल्म कर्ण अर्जुन में मां का किरदार निभाने वाली राखी गुलजार ने फिल्मों के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की है राखी गुलजार ने बॉलीवुड में मां दादी और काकी का किरदार निभाए हैं हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री भी काम किया है लेकिन ज्यादातर फिल्मों में राखी उन्होंने सम्मान भरा रोल अदा किया है राखी गुलजार अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया उनमें से एक थी 15 अगस्त को राखी गुलजार ने अपनी जिंदगी के चौहत्तर वर्ष पूरे कर लिए आज हम आपको राखी गुलजार के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं कभी फिल्मों के माध्यम से अपने नाम का परचम पूरे भारत में लहराने वाली राखी गुलजार आज गुमनमा जिंदगी जी रही है राखी गुलजार कभी इतनी खूबसूरत थी कि बॉलीवुड के अभिनेता अपनी अदाओं पर उनकी अदाओं पर मरते थे लेकिन आज राखी गुलजार की हालत इतनी खराब हो गई है कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कभी फिल्मी पर्दे के जरिए डायरेक्टर दर्शकों के दिलों में उतरने वाली राखी गुलजार आज ऐसी दिखती जिंदगी जी रही है जो आप सोच भी नहीं सकते राखी गुलजार अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है रहती थी राखी ने अपने जीवन में दो बार शादी रचाई लेकिन उनकी किस्मत में दोनों शादियों में उनका साथ नहीं दिया और राखी को दोनों शादियां टूट गई साल राखी ने अपनी पहली शादी पत्रकार और बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय विश्वास के साथ रचाई थी लेकिन उनकी यह जोड़ी कामयाब नहीं हो सकी जिसके बाद इन दोनों के ने एक दूसरे से तलाक ले लिया राखी ने अपनी दूसरी शादी मशहूर लेखक गुलजार साहब के साथ रचाई थी गुलजार और राखी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मेघना है लेकिन बाद में गुलजार और राखी का रिश्ता टूट गया गुलजार और राखी ने एक दूसरे को तलाक तो नहीं दिया लेकिन यह दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं कभी फिल्मों में अपनी अदाओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली राखी गुलजार आज बीमारियों के चलते है बेहद भद्दी दिखने लगी हैं राखी गुलजार अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी हैं और पड़ाव पर बीमारियों ने राखी को पकड़ लिया है कर्ण अर्जुन साल उन्नीस में रिलीज हुई थी यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और उस साल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी बता दे यह बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक है फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे साथ ही फिल्म का निर्देशक निर्देशन राकेश रोशन ने किया था इस फिल्म से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे जैसा कि सलमान से पहले इस फिल्म के लिए अजय देवगन को साइन किया गया था लेकिन उन्हें शाहरुख खान वाले किरदार में ज्यादा दम लगा तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया इसके अलावा फिल्म के लिए अरमान कोहली अक्षय कुमार और आमिर खान से भी बात की गई थी लेकिन आखिरकार यह रोल सलमान की झोली में गया 
इस फिल्म से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि जब राकेश रोशन इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उस दौरान उनके दिमाग में कर्ण और अर्जुन के रोल के लिए सनी देओल और बॉबी देओल थे कर्ण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इस बारे में सनी देओल से बात भी की हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क लें इसलिए उन्होंने बॉबी देओल को सिर्फ और सिर्फ बरसात पर फोकस करने के लिए कहा सनी देओल ने मना करने के बाद इस फिल्म के लिए शाहरुख से बात की गई और इसके बाद फिल्म ने सलमान खान की एंट्री हुई थी हालांकि यह फिल्म सगे भाई सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर बनाई जाती तो पता नहीं कैसी बनती लेकिन इतना जरूर है कि यह फिल्म आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में से एक है यूं तो बॉलीवुड कई पक्के दोस्तों की दोस्ती और भाइयों के प्यार का गवाह बन चुका है इसके बावजूद कर्ण अर्जुन जैसे भाइयों की बराबरी अब तक कोई नहीं कर सका है फिल्म के डायलॉग्स किरदार और एक्शन आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं तेरह जनवरी उन्नीस को फिल्म में अपने स्थायी साल पूरे कर लिए हैं ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनसे आप अब तक अनजान थे कि आप जानते हैं कि सलमान और शाहरुख को आपने कर्ण अर्जुन के तौर पर पर्दे पर देखा है उनकी जगह पहले कोई और बॉलीवुड स्टार लेने वाला था दरअसल डायरेक्टर राकेश रोशन ने सबसे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन और सनी देओल को पसंद किया था अजय देवगन फिल्म में सलमान खान वाला रोल प्ले करने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों को फिल्म में नहीं ले सके फाइनली सलमान खान और शाहरुख खान बने कर्ण अर्जुन फिल्म कर्ण अर्जुन का पहले नाम रखा गया था कायनाथ बाद में इसे बदलकर कर्ण अर्जुन कर दिया गया फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक रोशन ने काम किया इस तरह से इन्होंने फिल्म को पूरा करने में अपने पिता राकेश रोशन को असिस्ट किया फिल्म कर्ण अर्जुन उन्नीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है फिल्म कर्ण अर्जुन के बनते वक्त जहां एक और शाहरुख जाने माने स्टार बन चुके थे वहीं सलमान खान का भी अभी भी स्टार बनना बाकी था सलमान खान की जगह यह बॉलीवुड स्टार बनने वाले थे कर्ण अर्जुन फिल्म में जो रोल काजोल ने निभाया है शाहरुख के साथ पहले उस रोल के लिए एक्ट्रेस जूही चावला को चुना गया था यहां एक बार फिर स्थितियां बदली और जूही चावला का रोल फाइनली का, काजोल को मिला सलमान शाहरुख की जगह यह बॉलीवुड स्टार बनने वाले थे कर्ण अर्जुन इतना ही नहीं ममता कुलकर्णी भी निर्देशक राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थी इस किरदार के लिए पहले एक्ट्रेस नगमा को चुना गया था फिल्म कर्ण अर्जुन के एक एक्शन सीन में कोई मिल गया एक्टर रजत बेदी ने शाहरुख खान के बॉडी डबल के रूप में काम किया है पुनर्जन्म और बदले की कहानी पर बनी डायरेक्टर राकेश रोशन की एक्शन थ्रिलर फिल्म कर्ण अर्जुन के सफलता के सत्ताईस साल पूरे हो चुके हैं तेरह जनवरी उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख और सलमान खान दोनों ही अब काफी उम्र के हो चुके हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद कर्ण अर्जुन साल उन्नीस की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही खास बात यह है कि इस फिल्म के कर्ण और अर्जुन यानी शाहरुख और सलमान आज के सुपरस्टार हैं आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शाहरुख को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया था स्कूल के दिनों में शाहरुख की हिंदी बेहद खराब थी तब उनकी मां उनसे कहती थी कि अगर तू एग्जाम में हिंदी में पास हो गया तो मैं तुझे फिल्म दिखाऊंगी शाहरुख को फिल्म बहुत पसंद थी इसलिए उन्होंने हिंदी में अच्छे नंबर लाने की तैयारी शुरू कर दी थी पहली सैलरी के रूप में शाहरुख को केवल पचास रुपए मिले थे यह पैसे उन्हें दिल्ली में गायक पंकज उदास के लाइव कंसर्ट शो में द्वारपाल की नौकरी के लिए मिले थे बाद में शाहरुख ने इन पैसों से ट्रेन का टिकट कटाया और आगरा पहुंच गए ताजमहल देखने उन्नीस में आई कुंदन शाह की फिल्म कभी हा कभी ना के लिए शाहरुख के शाहरुख खान ने बुकिंग विंडो से टिकट खरीद कर फिल्म देखी थी इस फिल्म के लिए शाहरुख ने पच्चीस हजार रुपए खर्च किए थे फिल्म में शाहरुख खान भी थे निर्देशक राकेश रोशन को एक कहानी का आइडिया आया पुनर्जन्म वाला दो भाई एक बेबस मां दोनों भाइयों का पुनर्जन्म मां की इस चित्कार पर 
कि मेरे करण अर्जुन आएंगे शायद ही कोई हिंदी फिल्म का दर्शक हो जिसने अपने जीवन में इस लाइन को कभी न कभी अपने हिसाब से मौका देकर आम बोलचाल में इस्तेमाल न किया हो मैं बात कर रहा हूं निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म कर्ण अर्जुन की अपने समय की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने बतौर सहायक निर्देशक का काम किया था शाहरुख खान और सलमान खान को चाय पहुंचाई दोनों की कुर्सियां करीने से लगवाई और वह सारा काम किया जो सेट पर एक सहायक निर्देशक करता है आज के बायोस्कोप में बात इसी फिल्म कर्ण अर्जुन की है ये पहली हिंदी फिल्म है जिसके पहले दिन का पहला शो रात तीन बजे से शुरू हुआ दूसरा शो सुबह छह बजे और तीसरा शो सुबह नौ बजे और तीनों हाउसफुल उसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का जो परचम लहराया उसे चर्चे तो आज तक होते हैं फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर जो किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर है वो इसकी कास्टिंग को लेकर है कि कैसे ये फिल्म पहले राकेश रोशन ने शाहरुख खान और अजय देवगन को सुनाई दोनों को पुनर्जन्म का आइडिया जमा नहीं और दोनों एक साथ ये तय करने के करके के फिल्म नहीं करनी है घर चले गए बाद में शाहरुख खान ने यह फिल्म कर ली और अजय देवगन ने इसके लिए शाहरुख को कभी माफ नहीं किया इस बारे में राकेश रोशन जो बात बताते हैं उसके मुताबिक ये सच है कि मैंने ये कहानी पहले शाहरुख खान और अजय देवगन को सुनाई थी लेकिन दोनों के मना करने और शाहरुख खान के फिर इस फिल्म में वापस आने से पहले यह फिल्म करने के लिए सलमान खान और आमिर खान ने हा कर दी थी बस आमिर यह फिल्म छह महीने बाद शुरू करना चाहते थे और मुझे फिल्म तुरंत शुरू करनी थी यह बात पता चलने पर शाहरुख ने मुझे संपर्क किया और मैंने पूरी बात आमिर को बताई आमिर ने आमिर के एतराज न करने पर ही मैंने शाहरुख को फिल्म में वापस लिया राकेश रोशन ये भी बताते हैं कि उन्होंने सलमान और शाहरुख के साथ ये फिल्म शुरू करने से पहले दोनों को साथ बैठाकर ये कहानी फिर से सुनाई और दोनों में से किसी ने किसी भी सीन पर आपत्ति नहीं जताई हाँ शाहरुख को पुनर्जन्म की इस कहानी पर कभी यकीन नहीं रहा मैंने उसे किंग अंकल में मौका दिया था और वह मेरी इज्जत भी बहुत खराब करता था उसने पूरी फिल्म के दौरान यही कहा कि मैं ये फिल्म सिर्फ आपके भरोसे पर कर रहा हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोगों को रिएक्शन कैसा होगा बाद में फिल्म सुपरहिट हुई तो शाहरुख ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी के इस विषय पर उसे पहले यकीन क्यों नहीं आया मशहूर फिल्म लेखक सचिन भौमिक और रवि कपूर की लिखी फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर फिल्म के वितकर वितरकों को भी शुरू में यकीन नहीं आता था लेकिन उन्हें राकेश रोशन पर भरोसा था फिल्म के ट्रेलर ने उनकी गलत फहमियों को दूर किया और फिल्म रिलीज होने को आई तब तक शाहरुख खान और सलमान खान दोनों सुपरस्टार बन चुके थे दोनों को एक साथ फिल्म पर देखने को दर्शक पागल थे राकेश रोशन को इस बात का अंदाजा था तभी उन्होंने अपने सारे वितर्कों से लिखित में लिया कि वह फिल्म का कोई भी शो तेरह जनवरी उन्नीस को दिन में 12 बजे से पहले नहीं करेंगे लेकिन राकेश रोशन ने फोन की घंटी उस दिन रात तीन बजे ही बज गई मोबाइल तो तब होते नहीं थे तो उन्हें लगा के कोई मजाक कर रहा है दूसरी तरफ उनका मध्य प्रदेश का एक वितरक था 
उसने कहा कि मैंने पहला शो खोल दिया है और पब्लिक पागल हो रही है दर्शकों की आवाजें सुनाने के लिए वितरक ने फोन को चौंगा फिर एक बार हॉल की तरफ करके राकेश रोशन को दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनवाई ये किसी हिंदी फिल्म का रिलीज के दिन इतनी जल्दी हुआ पहला शो बना इसके बाद इसी थिएटर में यह फिल्म सुबह छह बजे और सुबह नौ बजे भी दिखाई गई तीनों शो हाउसफुल और उसके बाद के चारों रेगुलर शो तो एडवांस बुकिंग में पहले ही फुल हो चुके थे फिल्म कारण अर्जुन को लेकर यह अफवाह रही है कि इस फिल्म के लिए राकेश रोशन पहले अजय देवगन और सनी देओल की जोड़ी बनाना चाहते थे इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी भी बनाने की कोशिश की लेकिन ये सारी बातें गलत हैं अंग्रेजी की जिस रेटिंग वेबसाइट आई से ये किससे दुनिया भर में फैले उस पर फिल्म कर्ण अर्जुन को लेकर और भी तमाम किस्से ऐसे लिखे हैं जो सही नहीं है फिल्म कर्ण अर्जुन को कामयाब बनाने में इसकी कहानी का सबसे बड़ा योगदान रहा और यह ऐसी कहानी थी जिसमें राकेश रोशन को पूरा भरोसा था दो बड़े सितारों के डबल डोल वाली इस कहानी का नाम पहले कायनाथ था और फिर फिल्म के नरेशन के दौरान राकेश रोशन को इतनी बार करण और अर्जुन बोलना पड़ता था कि उन्हें लगा कि फिल्म का नाम कर्ण अर्जुन ही बेहतर रहेगा वह ये भी बताते हैं कि फिल्म की हीरोइन के तौर पर काजल और ममता कुलकर्णी के अलावा किसी दूसरी हीरोइन से उन्होंने फिल्म को लेकर कभी बात नहीं की कर्ण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान और शाहरुख की जोड़ी रू पहले पर्दे पर नजर आई थी इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजो और ममता कुलकर्णी राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे कारण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी शाहरुख और काजोल की ही जोड़ी थी जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे सलमान तो मान गए लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन वह खुद को इसमें देख नहीं पा रहे मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन का अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को इसके पीछे की वजह यह थी कि अजय लगातार दिल वाले विजय पथ कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे जबकि शाहरुख का मामला इस, इसके ठीक उलट था वो पहला नशा कभी हां कभी ना राम जाने और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म करना चाहते थे राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए ही भरपूर मसाला था लेकिन अजय ने किसी वजह से यह फिल्म छोड़ दी आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह कर्ण अर्जुन का कत्ल कर देता है वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था एक्सपर्ट को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो रहा था कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने लग चले जाते वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में मिला भी गया आज भी आप फिल्म देखें तो पाएंगे कि जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है 
कारण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई है फिल्म कर्ण अर्जुन के एक गाना है आजा आजा भंगड़ा पाले इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुल करनी थी गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होगी लेकिन आसपास कोई नहीं था सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही है शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे ममता ने हड़काना शुरू कर दिया ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से यह गाना खराब हो रहा है साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया वैसे सलमान शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है इसके बाद से शाहरुख और सलमान सुबह पांच बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मोमेंट था कर्ण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था राकेश एक दिन यू ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया राजेश का मानना था कि यह गाना अधूरा है और फिल्म के लिए भी फिट भी नहीं है लेकिन राकेश ने कहने पर वे गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया उसे फिल्माया गया शाहरुख और काजल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत बहुत हिट हुआ गाना था जाती हूं मैं जल्दी है क्या इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक्स बहुत पे बहुत काम किया और जबरदस्त जबरदस्त बॉडी बनाई इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे कर्ण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे रहते कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लेन थी राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए आज ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म कर अर्जुन को रिलीज हुए लगभग 27 साल हो गए हैं फिल्म 13 जनवरी उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन हैं। फिल्म में सलमान खान के अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी लीड रोल में थे फिल्म में अमरीश पुरी ने विलन का रोल प्ले किया था उन्नीस में, में रिलीज हुई इस फिल्म में काम कर चुके सलमान शाहरुख काजोल के बीते सताईस साल में नई बुलंदियों को छुआ वहीं फिल्म में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब फिल्मों से दूर या फिर गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं इतना ही कुछ तो अब पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है आपको बता दें कि राकेश रोशन ने यह फिल्म साढ़े पांच करोड़ रुपए के बजट में बनाई थी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस कर ऑफिस पर तहलका मचा दिया था फिल्म ने करीब पैंतालीस करोड़ रुपए की कमाई की थी फिल्म के गाने खूब हिट हुए थे ममता कुलकर्णी ने अपने करियर से सुपरहिट फिल्मों में काम किया लेकिन बीस साल पहले वे अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई रिपोर्ट्स की माने तो वे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ जुड़ गई थी और तस्करी में उनके नाम आया था फिलहाल वे साध्वी बन गई हैं सलमान खान जब कर्ण अर्जुन में काम कर रहे थे तब वे इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे 
आज उनके गिनती सुपरस्टार्स में की जाती है एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री और कभी ईद कभी दिवाली है काजोल इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में है, एक है जिसने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर खूब नाम कमाया है काजोल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। अब काजोल फैमिली और बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताती है और साल में एक आध फिल्म में ही नजर आती है शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अपने दम पर नाम कमाया है कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने वाले शाहरुख बीते दो साल में किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं। सत्तर के दशक की जानी मानी एक्ट्रेसेस राखी ने अपने फिल्म करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉक फिल्में दी है उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र राजेश खन्ना जितेंद्र जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है राखी अब फिल्मों से दूर गुमनाम जिंदगी बसर कर रही हैं। अब तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है अमरीश पुरी को इंडस्ट्री में मोगेम्बो के नाम से जाना जाता है फिल्म मिस्टर इंडिया का उनका यह किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले अमरीश अब इस दुनिया में नहीं है रंजीत ने बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार ही निभाया है कई हिट फिल्मों में काम करने वाले रंजीत अब फिल्मों में कम ही दिखाई देते हैं वे अब ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ ही गुजारते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी के साथ अलग अलग किरदार निभाने वाले जॉनी जहां करीब करीब हर फिल्म में नजर आते थे अब वे साल में एक आध फिल्म में ही दिखाई देते हैं हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म कूली नंबर वन में उनका छोटा सा रोल था टीवी के साथ ही फिल्मों में काम करने वाले आसिफ शेख अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं वे फिलहाल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है में नजर आ रहे हैं दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद है अशोक श्राफ ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए बॉलीवुड के अलावा उन्होंने मराठी फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया है 2011 में आई फिल्म सिंघम में वे आखिरी बार नजर आए थे फिलहाल वे फिल्मों से दूर हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने हर फिल्म में पसंद किया है वहीं साल उन्नीस में, में निर्माता निर्देशक राकेश रोशन सलमान खान और शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कर्ण अर्जुन इस फिल्म में राखी अमरीश पुरी काजोल और ममता कुलकर्णी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी फिल्म का संगीत राकेश रोशन ने भाई राजेश रोशन बना रहे थे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेश रोशन ने फिल्म कर अर्जुन की एक दर्शन से ज्यादा धुने बनाई और सबसे बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाकर भाई राकेश को सौंप दी एक दिन राकेश ने सारे गाने चुने उन्होंने एक मुखड़ा सुना जो उन्हें बेहद पसंद आया लेकिन उन्हें हैरानी थी कि इस गाने को राजेश ने रिजेक्टेड लिस्ट में क्यों डाला हुआ है राकेश रोशन ने राजेश को बुलाया और उस गाने की डिमांड करने लगे राजेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह गाना फिल्म में फिट नहीं बैठ रहा है और नहीं मुझे पसंद है मगर राजे राकेश रोशन जिद पर अड़ गए कि मुझे यह गाना फिल्म में चाहिए ही चाहिए भाई की जिद के आगे राजेश को झुकना पड़ा और वो गाना रिकॉर्ड किया गया जैसे काजोल और शाहरुख खान पर फिल्माया गया वो गाना था जाती हूं मैं जल्दी है क्या फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और ये गाना सुपर हिट रहा आज भी फिल्म कर अर्जुन के ये गाना दर्शकों के पसंदीदा गानों में से एक है उन्नीस में पचानवे रिलीज हुई फिल्म कर्ण अर्जुन आपको याद है अरे हो भी क्यों ना राखी सलमान और शाहरुख द्वारा अभिनीत यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी तो चलिए फिल्मी हो जाते हैं 
दोस्तों इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स आज भी लोगों के जहन में बरकरार हैं जनवरी उन्नीस में, में आई यह आइकॉनिक फिल्म आज भी लोगों की पुरानी यादें ताजा कर देती है कर्ण अर्जुन फिल्म की स्टोरी से लेकर गाने तक सभी आज भी बहुत फेमस है ये मूवी इतनी हिट हुई थी कि इसके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं खास बात यह है कि सलमान और शाहरुख की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी फिल्म की शुरुआत होती है गरीब दुर्गा यानी राखी अपने दो बेटे कर्ण यानी सलमान खान और अर्जुन यानी शाहरुख खान के साथ गांव में रहती है दोनों के पिता गांव के ठाकुर के बेटे के पुत्र हैं उनके पिता के रिश्तेदार दुर्जन सिंह यानी अमरीश पुरी ने उनके पिता को मार दिया जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पौत्रक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने के से रोकने के लिए अपने सालों से कर्ण और अर्जुन को भी मरवा देता है दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली मां से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है कर्ण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको फिल्म देनी देखनी होगी कर्ण अर्जुन के रोल में सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी सुपरहिट है लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ये दोनों खान निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इस फिल्म के लिए सनी और बॉबी देओल को ऑफर किया गया था लेकिन बॉबी देओल बरसात फिल्म में व्यस्त थे और इस फिल्म के लिए अजय देवगन और शाहरुख खान को साइन किया गया फिल्म में शाहरुख खान कर्ण और अजय देवगन अर्जुन का रोल प्ले करना चाहते थे लेकिन राकेश रोशन ने उनकी इस बात को इनकार कर दिया कहा तो यह भी जाता है कि इन दोनों ही एक्टर्स को फिल्म की कहानी भी पसंद नहीं आई थी तो दोनों ने फिल्म को मना कर दिया इसके बाद राकेश रोशन ने इस फिल्म को सलमान खान और आमिर खान को साइन किया तब शाहरुख को जब इस बारे में पता चला कि राकेश रोशन ने फिल्म कर्ण अर्जुन के लिए सलमान और आमिर खान को साइन किया तो तभी शाहरुख खान राकेश रोशन के पास गए और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए राकेश रोशन से बात की और फिल्म में पहले काम करने से इनकार करने के लिए माफी भी मांगी इस फिल्म में शाहरुख और सलमान खान की मां का किरदार निभाया था राखी ने इस फिल्म में राखी का एक डायलॉग था जो आज भी लोगों की जुबान पर है वो डायलॉग है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे इस फिल्म को राखी के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते वैसे इस फिल्म में ममता कुलकर्णी और काजोल भी मुख्य भूमिका में है लेकिन इस फिल्म की नींव राखी ही है इन इस फिल्म में राखी ने दुर्गा ठाकुर का दमदार रोल निभाया था उनकी लाजवाब एक्टिंग आज भी लोगों को याद है और ये जोड़ी सुपर हिट रही इतना ही नहीं उन्नीस सौ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैंने प्यार किया फिल्म के लिए दीपक तिजोरी थे पहले पसंद भाईजान यानी सलमान खान के फैंस को यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी कई सुपर टूपर हिट फिल्मों के लिए मेकर्स ने उनसे पहले अन्य अभिनेताओं को अप्रोच किया था जी हां मैंने प्यार के आके लिए दीपक तिजोरी थे पहली पसंद कर्ण अर्जुन के लिए कर्ज कर्ण अर्जुन फिल्म में अर्जुन की भूमिका के लिए अजय देवगन को पहले चुना गया था कबीर खान ने सलमान खान से पहले ऋतिक रोशन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था बजरंगी भाईजान के लिए बॉलीवुड जगत में भाईजान यानी सलमान खान का बड़ा नाम है या यू कह लीजिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान का सिक्का चलता है बड़े से बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सलमान खान को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके घर के चक्कर लगाते रहते हैं यह माना जाता है कि जिस फिल्म में सलमान खान हो वह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कर ही रहेगी 
मगर सलमान खान के फैंस को यह जानकर हैरानी होगी कि सलमान की कई फिल्मों के लिए फिल्म मेकर्स ने उनसे पहले कई और बॉलीवुड सितारों को अप्रोच किया था जब इन बॉलीवुड सितारों ने यह फिल्म करने से मना कर दिया तब जाकर सलमान खान को पसंद किया गया था सलमान खान की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से यह फिल्में सुपर डुपर हिट भी हुई और इनमें से कई फिल्मों को अवार्ड्स भी मिले तो सबसे पहली फिल्म है मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया फिल्म में प्रेम की भूमिका के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अभिनेता दीपक तिजोरी को पसंद किया मगर बाद में दीपक को सूरज बड़जात्या की किसी और फिल्म में जगह मिल गई थी जिसकी वजह से यह फिल्म सलमान खान को झोली में आर गिरी बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्मों में कर्ण अर्जुन का नाम शामिल है यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तब शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइने लग जाती थी इस फिल्म में सलमान खान ने अर्जुन का किरदार निभाया था मगर क्या आपको पता है कि राकेश रोशन ने सलमान खान से पहले अर्जुन के किरदार के लिए अजय देवगन को पसंद किया था कुछ कुछ होता है शाहरुख खान और काजोल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म में सलमान खान ने अमन की भूमिका निभाई थी मगर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि फिल्म मेकर्स ने सलमान खान से पहले चंद्रचूड़ सिंह को चुना था किसी वजह से चंद्रचूड़ सिंह यह फिल्म नहीं कर पाए थे इसलिए सलमान खान को उनकी जगह कास्ट किया गया था सलमान खान की बेहतरीन फिल्मों में वांटेड का नाम भी शामिल है इस फिल्म से इस फिल्म में सलमान खान के बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया था लेकिन फिल्म मेकर्स ने सलमान खान से पहले कर्ण को मुख्य भूमिका के लिए चुना था जब बजरंगी भाईजान फिल्म रिलीज हुई थी तब दर्शकों ने इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दिया था करीब कबीर खान ने इस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सलमान खान को नहीं बल्कि ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाहा था मगर यह फिल्म सलमान खान के हिस्से में आ गई फिल्म कर्ण अर्जुन में मां का किरदार निभाने वाली राखी गुलजार ने फिल्मों के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की है राखी गुलजार ने बॉलीवुड में मां दादी और काकी का किरदार निभाए हैं हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री भी काम किया है लेकिन ज्यादातर फिल्मों में राखी उन्होंने सम्मान भरा रोल अदा किया है राखी गुलजार अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियां जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया उनमें से एक थी 15 अगस्त को राखी गुलजार ने अपनी जिंदगी के चौहत्तर वर्ष पूरे कर लिए आज हम आपको राखी गुलजार के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं कभी फिल्मों के माध्यम से अपने नाम का परचम पूरे भारत में लहराने वाली राखी गुलजार आज गुमनमा जिंदगी जी रही हैं। राखी गुलजार कभी इतनी खूबसूरत थी कि बॉलीवुड के अभिनेता अपनी अदाओं पर उनकी अदाओं पर मरते थे लेकिन आज राखी गुलजार की हालत इतनी खराब हो गई है कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कभी फिल्मी पर्दे के जरिए डायरेक्टर दर्शकों के दिलों में उतरने वाली राखी गुलजार आज ऐसी दिखती जी जिंदगी जी रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते राखी गुलजार अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं रहती थी राखी ने अपने जीवन में दो बार शादी रचाई लेकिन उनकी किस्मत में दोनों शादियों में उनका साथ नहीं दिया और राखी को दोनों शादियां टूट गई साल राखी ने अपनी पहली शादी पत्रकार और बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय विश्वास के साथ रचाई थी लेकिन उनकी यह जोड़ी कामयाब नहीं हो सकी जिसके बाद इन दोनों के ने एक दूसरे से तलाक ले लिया राखी ने अपनी दूसरी शादी मशहूर लेखक गुलजार साहब के साथ रचाई थी गुलजार और राखी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मेघना है लेकिन बाद में गुलजार और राखी का रिश्ता टूट गया गुलजार और राखी ने एक दूसरे को तलाक तो नहीं दिया लेकिन यह दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं कभी फिल्मों में 
अपनी अदाओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली राखी गुलजार आज बीमारियों के चलते हैं बेहद भद्दी दिखने लगी हैं राखी गुलजार अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी हैं और पड़ाव पर बीमारियों ने राखी को पकड़ लिया है कर्ण अर्जुन साल उन्नीस में रिलीज हुई थी यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और उस साल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन बता दे यह बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक है फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे साथ ही फिल्म का निर्देशक निर्देशन राकेश रोशन ने किया था इस फिल्म से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे जैसा कि सलमान से पहले इस फिल्म के लिए अजय देवगन को साइन किया गया था लेकिन उन्हें शाहरुख खान वाले किरदार में ज्यादा दम लगा तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया इसके अलावा फिल्म के लिए अरमान कोहली अक्षय कुमार और आमिर खान से भी बात की गई थी लेकिन आखिरकार यह रोल सलमान की झोली में गया इस फिल्म से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि जब राकेश रोशन इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उस दौरान उनके दिमाग में कर्ण और अर्जुन के रोल के लिए सनी देओल और बॉबी देओल थे कर्ण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इस बारे में सनी देओल से बात भी की हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क लें इसलिए उन्होंने बॉबी देओल को सिर्फ और सिर्फ बरसात पर फोकस करने के लिए कहा सनी देओल ने मना करने के बाद इस फिल्म के लिए शाहरुख से बात की गई और इसके बाद फिल्म ने सलमान खान की एंट्री हुई थी हालांकि यह फिल्म सगे भाई सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर बनाई जाती तो पता नहीं कैसी बनती लेकिन इतना जरूर है कि यह फिल्म आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में से एक है यूं तो बॉलीवुड कई पक्के दोस्तों की दोस्ती और भाइयों के प्यार का गवाह बन चुका है इसके बावजूद कर्ण अर्जुन जैसे भाइयों की बराबरी अब तक कोई नहीं कर सका है फिल्म के डायलॉग्स किरदार और एक्शन आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं तेरह जनवरी उन्नीस सौ पचानवे को फिल्म में अपने अस्थायी साल पूरे कर लिए हैं ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनसे आप अब तक अनजान थे क्या आप जानते हैं कि सलमान और शाहरुख को आपने कर्ण अर्जुन के तौर पर पर्दे पर देखा है उनकी जगह पहले कोई और बॉलीवुड स्टार लेने वाला था दरअसल डायरेक्टर राकेश रोशन ने सबसे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन और सनी देओल को पसंद किया था अजय देवगन फिल्म में सलमान खान वाला रोल प्ले करने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों को फिल्म में नहीं ले सके फाइनली सलमान खान और शाहरुख खान बने कर्ण अर्जुन फिल्म कर्ण अर्जुन का पहले नाम रखा गया था कायनाथ बाद में इसे बदलकर कर्ण अर्जुन कर दिया गया फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक रोशन ने काम किया इस तरह से इन्होंने फिल्म को पूरा करने में अपने पिता राकेश रोशन को असिस्ट किया फिल्म कर्ण अर्जुन उन्नीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है फिल्म कर्ण अर्जुन के बनते वक्त जहां एक और शाहरुख जाने माने स्टार बन चुके थे वहीं सलमान खान का भी अभी भी स्टार बनना बाकी था सलमान खान की जगह यह बॉलीवुड स्टार बनने वाले थे कर्ण अर्जुन फिल्म में जो रोल काजोल ने निभाया है शाहरुख के साथ पहले उस रोल के लिए एक्ट्रेस जूही चावला को चुना गया था यहां एक बार फिर स्थितियां बदली और जूही चावला का रोल फाइनली का, काजोल को मिला सलमान शाहरुख की जगह यह बॉलीवुड स्टार बनने वाले थे कर्ण अर्जुन इतना ही नहीं ममता कुलकर्णी भी निर्देशक राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थी इस किरदार के लिए पहले एक्ट्रेस नगमा को चुना गया था फिल्म कर्ण अर्जुन के एक एक्शन सीन में 
कोई मिल गया एक्टर रजत बेदी ने शाहरुख खान के बॉडी डबल के रूप में काम किया है पुनर्जन्म और बदले की कहानी पर बनी डायरेक्टर राकेश रोशन की एक्शन थ्रिलर फिल्म कर्ण अर्जुन के सफलता के सत्ताईस साल पूरे हो चुके हैं तेरह जनवरी उन्नीस को रिलीज हुई इस फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख और सलमान खान दोनों ही अब काफी उम्र के हो चुके हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद कर्ण अर्जुन साल उन्नीस की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही खास बात यह है कि इस फिल्म के कर्ण और अर्जुन यानी शाहरुख और सलमान आज के सुपरस्टार हैं आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शाहरुख को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया था स्कूल के दिनों में शाहरुख की हिंदी बेहद खराब थी तब उनकी मां उनसे कहती थी कि अगर तू एग्जाम में हिंदी में पास हो गया तो मैं तुझे फिल्म दिखाऊंगी शाहरुख को फिल्म बहुत पसंद थी इसलिए उन्होंने हिंदी में अच्छे नंबर लाने की तैयारी शुरू कर दी थी पहली सैलरी के रूप में शाहरुख को केवल पचास रुपए मिले थे यह पैसे उन्हें दिल्ली में गायक पंकज उदास के लाइव कंसर्ट शो में द्वारपाल की नौकरी के लिए मिले थे बाद में शाहरुख ने इन पैसों से ट्रेन का टिकट कटाया और आगरा पहुंच गए ताजमहल देखने उन्नीस सौ चौरानवे में आई कुंदन शाह की फिल्म कभी हां कभी ना के लिए शाहरुख के शाहरुख खान ने बुकिंग विंडो से टिकट खरीद कर फिल्म देखी थी इस फिल्म के लिए शाहरुख ने पच्चीस हजार रुपए खर्च किए थे फिल्म में शाहरुख खान भी थे कर्ण अर्जुन इज अ 1995 इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन स्टारिंग राखी गुलजा सलमान खान शाहरुख खान काजल एंड ममता कुलकर्णी इन लीड रोल्स अमरीश पुरी पोर्टे इज द मेन एंटागोनिस्ट वाई जॉनी लीवर अर्जुन जैक कॉड रंजीता एंड आसिफ शेख है सपोर्टिंग रोल्स द फिल्म एलवॉल अराउंड द स्टोरी ऑफ टू Titular brothers who seek revenge from their greedy uncle for murdering their father, but are killed by him and are reincarnated to complete the revenge. Karan Arjun was theatrically released in India on 13 January 1995. The film received positive reviews from critics and crossed 450 millions. Emerging as a blockbuster and second highest crossing Bollywood film of 1995 behind Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, which also featured Shah Rukh Khan, Kajol, and Amrish Puri. So, in a village in Rajasthan, Durga Singh is a poor woman raising her two beloved sons, Karan and Arjun. When Munshi Ji of Thakur Sangram Singh comes to talk to Durga, she tells her husband that the Thakur's son who married her against his father's wishes, Durjan Singh, a relative of Thakur, killed Durga's husband to prevent him or his family from from inheriting the Thakur's estate. After learning that Thakur plans to sign over the estate of to Karna and Arjun, Durjan kills Thakur. Before brutally murdering Karan and Arjun with his brother-in-laws Nahar and Shamshi, Durga worships goddess Kali to bring her sons back miraculously. Her prayers are heard, and the two are reincarnated, but are separated and grown into different families, unaware of their past lives. Durga is unaware of, unaware of his. This miracle, but she still believes that her sons will re- return one day. And 20 years later, Arjun is reincarnated as Vijay and falls in love with the wealthy Sonia Saxena. She also loves him, but her wedding is fixed to Durjan's son Suraj. Meanwhile, Karan is reborn as Ajay. He is chased upon to tomboy Vidya, who loves him, and soon. Works for Govind, Sonia's father and Durjan's partner in his illegal arms trading business. Knowing that Sonia loves Vijay, Suraj attempts to kill him. Vijay attacks him. Ajay is sent to kill Vijay. They start to fight. That is suddenly interrupted 
after a bolt of lightning strikes in between them. Govin tries to shoot Vijay. Ajay stops him, whistle shouting for Vijay to run. This is something that Ajay said to Vijay in, the, in their past when he was attacked. Ajay is prisoned. Vijay escapes. Sonia is forcibly taken to Durjan's house to marry Suraj. Vijay and his friend Lingaya travels to save Sonia. Everybody is stunned and calls him Arjun. He finally remembers his past life and reunites with Durga where he gets to know about his brother Karan who is now Ajay. Vijay saves Ajay and explains the whole situation that they were brothers named Karan and Arjun. Meanwhile, Bindya joins them. Durjan hears about Karan and Arjun's return but refuses to believe it. Nahar and Shamshir attempts to bring them before him but instead get killed by Ajay and Vijay in a similar way as they killed the two brothers. Karan and Arjun frightened Durjan by convincing that they are back. Govind and Durjan have a falling out in which Govind tells Sonia to run away with Ajay, Vijay but it's actually a trap. Ajay succeeds in creating chaos, letting Vijay and Sonia escape from the trap. Vijay shoots Suraj to death and Durjan kills Govind in a fit of rage. He attempts to shoot Ajay and Vijay but instead they beat him up. He begs forgiveness from Durga but Ajay and Vijay take their revenge by killing him on her order. Later Vijay marries Sonia, Ajay marries Bindiya and the whole family is united. So, casting, filming, home media and box office reception of the movie Karan Arjun. Rakesh Roshan originally wanted to make the film with Shah Rukh Khan and Ajay Devgan as the titular characters. However, both wanted to play different roles to the ones offered to them. Khan wanted to play Karan while Devgan wanted to play Arjun. Roshan did not agree. And as a result, both backed out of the film. Roshan next choice for the leads with Amir Khan and Salman Khan. While Salman agreed to do the film, Amir could, could not do it. Shah Rukh then told Roshan that he wanted to do the film. Thus, the casting of the film brought together Salman Khan and Shah Rukh Khan for the first time on screen, the two prominent actors of that time. Hrithik Roshan assisted his father during this film, having assisted him in his previous movies. The whole film was shot in Rajasthan, more especially the village which is portrayed in the film is one of the villages of Alwar district of Rajasthan named Bhangar. The Durga temple where Karan Arjun pray in the song is located at Pushkar near Ajmer. Sarika Palace was used as Thakur Durjan Singh's house. Karan Arjun was the second highest grossing Indian film of 1995, only surpassed by Dalwale Dulhaniya Le Jayenge, which also stars Shah Rukh Khan, Kajal and Amrish Puri. Worldwide, Karan Arjun grossed 450 million rupees. Overseas, the film grossed 5 lakh US dollars. The film also has also been released on VHD, VCD and DVD formats for home media. It has not seen a release on Blu-ray disc or subsequent media formats apart from YouTube. So Karna Arjun provides entertainment with melodious music but is not a film for what you want meaningful cinema that provides soul provoking portraits. In this past Bollywood, Bollywood would rarely provide products like a modern day Lagan or Chandni Ba. There was a fear that they were pointless wastes of time and money. This was the fear that uh, presumably prevented such excellent cinematics from hitting cinema. And the idea that some directors and producers just didn't have the will to produce or make such films. The Russian banner was pretty successful in Masalada thematic when Karnarjun arrested this matter. 
दो दो सब्जेक्ट ऑफ री इनकारनेशन एंड रिवेंज कंटिन्यू टू बी सीन थ्रू आउट बॉलीवुड बिफोर एंड आफ्टर इट्स रिलीज इट्स पॉपुलर स्टार कास्ट एंड ब्यूटिफुल स्कोर आर सम ऑफ द एजर्शन फॉर विमेन सलमान खान एंड शाहरुख खान हैव ऑलवेज प्रूव सक्सेसफुल टूगेदर वेदर इट बी देयर शॉर्ट कंट्रीब्यूशन इन कुछ कुछ होता है और हर दिल जो प्यार करेगा वेन दे आर इन द फिल्म टूगेदर द फैंस जस्ट कांट गेट इन अफ सो वेन दे आर द हॉट एंड सोल ऑफ कर्ण एंड अर्जुन बॉर्न अगेन एज अरे एंड विजय वन कैन इजिली अंडरस्टैंड वाई दिस फिल्म होल्ड इट्स एंटरटेनिंग क्वालिटीज द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज जस्ट द सेम द फादर ऑफ द रिच ब्रदर्स हैज डाइट and their ever relatives thakur durjan singh plans to obtain the wealth only solution capitalize on their mother durga durga's weakness and mother the sons durga spends the role of her life at a kali temple praying for her sons to return in any which was which way possible by faith they do return as a strong man and a horse rider after the mandatory sequence of falling in love with mamta kulkarni and kajol the sons encounter each other and after a period of hesitancy accept that they are long lost brothers reborn hence the badla begins before the film begins a disclaimer declaring that the basic premise for the film is based on faith and faith indeed it is in fact this type of entertainment ruled during the year that karan arjun released other than that there is nothing spectacular about the film the acting department is filled with the normal performances shahrukh khan and salman share a great deal of chemistry as a male duo and to start set the screen alive their characters require little effort though in terms of Reacting Kajol and Mamta are female actresses and are included for that simple fact. None of them distinguish their acts and their roles will be appreciated solely for their fans. Thankfully, the major heroines reject most of these strictly for romance roles nowadays. Though the Kajol Sharuk duo has always proved successful, even though even through the test of time, Rakhi is appreciable in the. her mother role and amrish puri is in his normal evil self revisiting an old film may lead you to see things with a fresh pair of eyes costumes are not so much vintage as they are tacky humors that tickled then might be problematic now once the rose tinted glasses of nostalgia are off it's even enough to see a once beloved film for what it is a what an art of and often that's from the realizing just how bizarre its plot is which brings us to karan arjun released in 1995 it starred shahrukh khan and salman khan as brothers a casting cop that would be impossible today when they are brutally killed by a scheming scheming uncle their distraught mother ask the goddess kali to bring them back they are reincarnated reincarnated find out about their past lives by monochrome flashbacks meet and take back what's rightfully their to celebrate 25 7 years of films release here are few most ridiculous scenes reincarnated shahrukh khan is a horse trainer rich girl kajol wants to learn horse riding obviously shenanigans ensue at the stable they were literally have a role in a hill before breaking out into dance moves that can only be described as awkward what makes the forced sensuousness of the scene funnier is that it's inter interspersed with reactions shots of the horses if animal could talk 
this is a voiceover we had to hear. Karnarjur not only asked to you to suspend your disbelief when it comes to reincarnation, but apparently gravity as well. While Johnny Lever gets several moments to showcase his comedic chops, this is one in which the humor is unintentional. Standing at ground floor level, he casually tosses a top secret notes to Kajol, who catches it on the first floor window. The shoddy editing only amplifies the ridiculous. Salman Khan's never met a movie he didn't want to be a short lesson. The movie sets up his brawn with a scene of him pumping equally muscular when men in shabby underground rings off for cash. But even that doesn't prepare you for this scene in which he tackles the village goons by punching them off with both arms at once. Not since Henry's cavals reloading arms in Mission Impossible Fallout have we been more transfixed by the fight sequence. Let us set the scene by telling you about the one that precedes it, Shah Rukh Khan, using only a handheld catapult propels a pebble through the windshield of a police van, instantly killing the cop at the wheel. Salman, the prisoner, rolls out as a vehicle hit a tree and IT instantly bore, bursts into a ball of flame. Nonplussed, he then wants in onto a bike driven by his girlfriend and Shah Rukh as they ride off. Next scene, Shah Rukh Khan reveals he and Salman are reincarnations by of brothers Karne Arjun with photographic evidence to back it up. Far from being rattled, Salman accepts the news precisely, clearly the result of a conclusion from the previous scene. One of the side effects of reincarnation incarnation is Persky flashback when you least expect them. Like when the sight of your girlfriend's sparkling bangles during a fun dance number reminds you of a tragic past life mother causing you to break onto into out into a suite. Or when your opponent's fighting style reminds you of your past life killers and you are so filled with rage you win the match you you are mean to lose on purpose so you can collect ten thousand bucks on a bet that these flashbacks only occur in photo negative tones accompanied by dramatic music makes them stick out all of the more <clears throat> Ajay Devgan has proved himself to be a successful actor in all genre over the years. The actor has done everything from serious roles to comedy and full-fledged action. Several of his characters like Ame Patnaik in Raid, Vijay Solgavanekar in Drishyam, Bajirao Singham in Singham and Gopal in the Golmal series have become very popular among the audiences. However, climbing up the ladder of success has not been an easy journey for the actors who has lost out on several big opportunities on the way. Karna Arjun was a blockbuster in the career of Shah Rukh Khan and Salman Khan. It was a film which had almost everything from good music to drama and action. However, the film would never had Salman Khan in its cast had Ajay Devgan not rejected it. According to a report, Ajay Devgan was the first choice to play Shah Rukh Khan's brother Karn in the film. But he walked out of the project since he had creative differences with the film's director Rakesh Roshan. It is a known fact that Ajay Devgan has not been going great guns with the Yash Raj film's banner. A couple years of years ago, his film Son of Sardar clashed with their production as Sarke starer Jabtak Hajar. They were even caught in a legal tangle. However, back in the 90s, Yash Raj Chop Yash Chopra was eager to cast Ajay in one of his first major projects. 
according to report Ajay Devgan was approached by Yash Chopra to play the role of Rahul in Dar. However, the actor was shooting for another movie in Uti and never responded to the filmmaker. Thus, the film eventually went to Shah Rukh Khan. Ranveer Singh put in a, it, a lot of efforts on Sanjay Leela Bhansali's magnum opus Bajira Mastani. According to a report, Ajay Devgan was offered the role, but the deal did not work out. The report further stated that Ajay Devgan was offered the lead role, but the terms and conditions were not agreed upon from deeds to money. On the other hand, as Salbi, Sanjay Leela Bansali's favorite Ranbir Singh and Deepika Padun lapped up the offer along with Priyanka Chopra. Ajay Devgan and Kajol have worked together in films, few films like Pyaar Tu Ho Nahi Tha Ishq and Raju Chacha. However, back in 1998, Ajay Devgan apparently had a great chance to work opposite Kajal. According to a report, Ajay Devgan had infamously walked out of Kuch Kuch Hota Hai. However, the same has not been proved. Kuch Kuch Hota Hai became one of the most popular film of the 90s and is still liked by huge audiences. Mamta Kulkarni and Amrish Puri in the main leads. For many, this film was about the two of the biggest Khans working together for the first time, but it was so much more beyond that. Directed by Rakesh, directed by Rakesh Rajan and assisted, assisted by son Rithik Roshan. Karan Arjun captured the attention of eyes of many viewers from the script to the songs to the acting to the star cast. Everything was perfect. It had elements that a good Bollywood movie should have. The movie revolves around two poor brothers Karan and Arjun who are raised by their mother Durga and are eventually killed by the devious Durjan Singh. When he learns that the two brothers know of his crime of killing their father for property. In actually, their father is the son of the wealthy Thakur who becomes disowned by going against the wishes of his father and marrying Durga. However, whilst the Thakur lies on the deathbed, he expresses his wishes of handing his property and wealth to his grandkids. When Durjan learns of this plan, he kills him and Karna and Arjun in front of their mother. A mother's heart unable to accept her son's death, Durga prays to God to return her kids to her as and as her prayers are heard both. Both boys are reborn but with a twist. They are born in different families and with no recollection of their past life. However, 20 years later, circumstances become such that the two comes back to their village and with many twists and turns, the two regain their memory and take revenge for the atrocities committed against their family. The film garnered a lot of success and went on to the second biggest hit of that year. Earning itself the title of blockbuster hit, it was nominated in various categories at the film awards including the Best Actor Award for Salman Khan. It went on to win two awards for Best Editing and Best Action. 18 years later, Karjanur may have been forgotten but the on-screen chemistry of the two of the Indian's most talented actors is still the talk of town. A lot of fans still desire to see the two rocking the screen together and have been granted their wish in the form of Hum Tumhare Hai Sanam and Kuch Kuch Hota Hai co-starring Madhuri Dikshit, Nene and Kajol respectively. Karan Arjun was a movie that showed the strong and eternal bond between the two brothers that transcended to ill life as well, albeit for a little while. However, we are still have our fingers crossed and still continue to hope. So, do you know Ajay Devgan was the first choice for the role of Karan, played by Salman Khan. Kajol's role of Sonia was originally written with Juhi Chawla in mind. Nagma was the choice for the role of Mamta Kulkarni. The title of the movie was first going to be Kainath, but later went on to be Karan Arjun. As Durga said in the movie, Mere Karna Arjun Aenge, we too hope that one day there will be a Karn Arjun reunion. Karn Arjun is a 1995 Indian Hindi language.
fantasy action film directed and produced by Rakesh Roshan, starring Rakhi Gulzar, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Kajal and Mamta Kulkarni in lead roles. Amrish Puri portrays the main antagonist while Johnny Lever, Arjun, Jack Cord, Ranjita and Asif Sheikh appears in supporting roles. The film involves around the story of two titular bro brothers who seek revenge from their greedy uncle for murdering their father but are killed by him and are reincarnated to complete the revenge. Karan Arjun was tactically released in India on 13 January 1995. The film received positive reviews from critics and crossed 450 million, emerging as a blockbuster and second highest crossing Bollywood film of 1995 behind Dilwale Dulhanya Le Jayenge, which also featured Shah Rukh Khan, Kajal and Amrish Puri. So, in a village in Rajasthan, Durga Singh is a poor woman raising her two beloved sons Karna and Arjun. When Munshi ji of Thakur Sangram Singh comes to talk to Durga, she tells her husband that the Thakur's son who married her against his father's wishes. Turjan Singh, a relative of Thakur, killed Durga's husband to prevent him or his family for, from inheriting the Thakur's estate. After learning that, Thakur plans to sign over the estate of to Karna and Arjun. Durjan kills Thakur before brutally murdering Karna and Arjun with his brother-in-laws Nahar and Shamshi. Durga worships goddess Kali to bring her sons back miraculously. Her prayers are hard and the two are reincarnated but are separated and grown into different families, unaware of their past lives. Durga is unaware of, unaware of his this miracle, but she still believes that her sons will re return one day. And 20 years later, Arjun is reincarnated as Vijay and falls in love with the wealthy Sonia Saxena. She also loves him, but her wedding is fixed to Durjan's son Suraj. Meanwhile, Karn is reborn as Ajay. He is chased upon to tomboy Bhindiya, who loves him and soon works for Govind, Sonia's father and Durjan's partner in his illegal arms trading business. Knowing that Sonia loves Vijay, Suraj attempts to kill him. Vijay attacks him. Ajay is sent to kill Vijay. They start to fight. That is suddenly interrupted after a bolt of lightning strikes in between them. Govind tries to shoot Vijay. Ajay stops him, whistle shouting for Vijay to run. This is something that Ajay said to Vijay in, the, in their past when he was attacked. Ajay is prisoned. Vijay escapes. Sonia is forcibly taken to Durjan's house to marry Suraj. Vijay and his friend Lingaya travels to save Sonia. Everybody is stunned and calls him Arjun. He finally remembers his past life and reunites with Durga where he gets to know about his brother Karan who is now Ajay. Vijay saves Ajay and explains the whole situation that they were brothers named Karan and Arjun. Meanwhile, Bindiya joins them. Durjan hears about Karan and Arjun's return but refuses to believe it. Nahar and Shamshir attempts to bring them before him but instead get killed by Ajay and Vijay in a similar way as they killed the two brothers. Karan and Arjun frightened Durjan by convincing that they are back. Govind and Durjan have a falling out in which Govind tells Sonia to run away with Ajay Vijay. But it's actually a 
trap. Ajay succeeds in creating chaos, letting Vijay and Sonia escape from the trap. Vijay shoots Suraj to death and Durjan kills Govind in a fit of rage. He attempts to shoot Ajay and Vijay but instead they beat him up. He begs forgiveness from Durga but Ajay and Vijay take their revenge by killing him on her order. Later Vijay marries Sonia, Ajay marries Bindiya and the whole family is united. So casting, filming, home media and box office reception of the movie Karnarjun. Rakesh Roshan originally wanted to make the film with Shah Rukh Khan and Ajay Devgan as the titular characters. However, both wanted to play different roles to the ones offered to them. Khan wanted to play Karan while Devgan wanted to play Arjun. Roshan did not agree and as a result both backed out of the film. Roshan next choice for the leads with Amir Khan and Salman Khan. While Salman agreed to do the film, Amir could, could not do it. Shah Rukh then told Roshan that he wanted to do the film. Thus, the casting of the film brought together Salman Khan and Shah Rukh Khan for the first time on screen, the two prominent actors of that time. Hrithik Roshan assisted his father during this film, having assisted him in his previous movies. The whole film was shot in Rajasthan, more especially the village which is portrayed in the film is one of the villages of Alwar district of Rajasthan named Bhangar. The Durga temple where Karan Arjun pray in the song is located at Pushkar near Ajmer. Sarika Palace was used as Thakur Durjan Singh's house. Karan Arjun was the second highest grossing Indian film of 1995, only surpassed by Dalwale Dulhaniya Le Jayenge, which also stars Shah Rukh Khan, Kajal and Amrish Puri. Worldwide, Karan Arjun grossed 450 million rupees. Overseas, the film grossed 5 lakh US dollars. The film also has also been released on VHD, VCD and DVD formats for home media. It has not seen a release on Blu-ray disc or subsequent media formats apart from YouTube. So Karna Arjun provides entertainment with melodious music but is not a film for what you want meaningful cinema that provides soul provoking portraits. In this past Bollywood, Bollywood would rarely provide products like a modern day Lagan or Chandni Ba. There was a fear that they were pointless wastes of time and money. This was the fear that uh, presumably prevented such excellent cinematics from hitting cinema and the idea that some directors and producers just didn't have the wheel to produce or make such films. The Russian banner was pretty successful in Masalada thematic when Karan Arjun arrests this matter. Though the subject of reincarnation and revenge continue to be seen throughout Bollywood before and after its release, it's popular. Star cast and beautiful score are some of the assertions for viewing. Salman Khan and Shah Rukh Khan have always proved successful together. Whether it be their short contributions in Kuch Kuch Hota Hai or Har Dil Jo Pyar Karega. When they are in the film together, the fans just can't get enough. So, when they are the heart and soul of Karna and Arjun, born again as Adi and Vijay, one can easily understand why this film holds its entertaining qualities. The rest of the formula is just the same. The father of the rich brothers has died. 
and their our relatives Thakur Durjan Singh plans to obtain the wealth only solution capitalize on their mother Durga Durga's weakness and mother the sons Durga spends the role of her life at a Kali temple praying for her sons to return in any which was which way possible by faith they do return as a strong man and a horse rider after the mandatory sequence of falling in love with Mamta Kulkarni and Kajal the sons encounter each other and after a period of hesitancy accept that they are long lost brothers reborn hence the badla begins before the film begins the a disclaimer declaring that the basic premise for the film is based on faith and faith. Indeed it is. In fact this type of entertainment ruled during the year that Karan Arjun released. Other than that there is nothing spectacular about the film. The acting department is filled with the normal performances. Shah Rukh Khan and Salman share a great deal of chemistry as a male duo and to stab at the screen alive. Their characters require little effort though in terms of writing Kajal and Mamta are female actresses and are included for that simple fact. None of them distinguish their acts and their roles will be appreciated solely for their fans thankfully. The major heroines reject most of these strictly for romance roles nowadays. Though the Kajol Shahrukh duo has always proved successful even though, even through the test of time, Rakhi is appreciable in the her mother role and Amrish Puri is in his normal evil self. Revisiting an old film may lead you to see things with a fresh pair of eyes. Costumes are not so much vintage as they are tacky. Humors that tickled then might be problematic now. Once the rose tinted glasses of nostalgia are off, it's even enough to see a once beloved film for what it is, a what and all of and often that from with realizing just how busy its plot is. Which brings us to Karan Arjun, released in 1995. It starred Shah Rukh Khan and Salman Khan as brothers, a casting cope that would be impossible today. When they are brutally killed by a scheming, scheming uncle, their distraught mother ask the goddess Kali to bring them back. They are reincarnated. Reincarnated. Find out about their past lives by monochrome flashbacks. Meet and take back what's rightfully there. To celebrate 25, 7 years of film's release, here are a few most ridiculous scenes. Reincarnated Shah Rukh Khan is a horse trainer. Rich girl Kajol wants to learn horse riding. Obviously, shenanigans ensue at the stable. They were literally have a role in a hay before breaking out into dance moves that can only be described as a quad. What makes the forced sensuousness of the scene funnier is that it's intersp interspersed with reactions shots of the horses. If animal could talk, this is a voiceover we had to hear. Karnarjur not only asks to you to suspend your disbelief when it comes to reincarnation, but apparently gravity as well. While Johnny Lever gets several moments to showcase his comedic chops. This is one in which the humor is unintentional. 
standing at ground floor level, he casually tosses a top secret notes to Kajol, who catches it on the first floor window. The shoddy editing only amplifies the ridiculous. Salman Khan's never met a movie he didn't want to be a short lesson. The movie sets up his brand with a scene of him pumping equally muscular when men in shady underground rings for cash. But even that doesn't prepare you for the scene in which he tackles the village goons by punching them off with both arms at once. Not since Henry's cavals reloading arms in Mission Impossible Fallout have we been more transfixed by the fight sequence. Let us set the scene by telling you about the one that precedes it, Shah Rukh Khan, using only a handheld catapult propels a pebble through the windshield of a police van, instantly killing the cop at the wheel. Salman, the prisoner, rolls out as a vehicle hit a tree and IT instantly bore, bursts into a ball of flame. Nonplussed, he then wants in onto a bike driven by his girlfriend and Shah Rukh as they ride off. Next scene, Shah Rukh Khan reveals he and Salman are reincarnations by of brothers Karan and Arjun with photographic evidence to back it up. Far from being rattled, Salman accepts the news placidly. Clearly the result of a conclusion from the previous scene. One of the side effects of reincarnation incarnation is Persky flashback. When you love least expect then. Like when the sight of your girlfriend's sparkling bangles during a fun dance number reminds you of a tragic past life mother causing you to break onto into out into a suite or when your opponent's fighting style reminds you of your past life killers and you are so filled with rage you win the match you you are mean to lose on purpose so you can collect ten thousand bucks on a bet that these flashbacks only occur in photo negative tones accompanied by dramatic music makes them stick out all of the more. <clears throat> Ajay Devgan has proved himself to be successful actor in all genre over the years. The actor has done everything from serious roles To comedy and full-fledged action. Several of his characters like Amit Patnaik in Raid, Vijay Solgavanekar in Drishyam, Bajirao Singham in Singham and Gopal in the Golmal series have become very popular among the audiences. However, climbing up the ladder of success has not been an easy journey for the actors who has lost out on several big opportunities on the way. Karan Arjun was a blockbuster in the career of Shah Rukh Khan and Salman Khan. It was a film which had almost everything from good music to drama and action. However, the film would never had Salman Khan in its cast had Ajay Devgan not rejected it. According to a report, Ajay Devgan was the first choice to place Shah Rukh Khan's brother Karan in the film. But he walked out of the project since he had creative differences with the film's director Rakesh Roshan. It is a known fact that Ajay Devgan has not been going great guns with the Yash Raj film's banner. A couple years of years ago, his film Son of Sardar clashed with their production as Sarke star Jab Tak Hajar. They were even caught in a legal tangle. However, back in the 90s, Yashraj 
Chup Yash Chopra was eager to cast again one of his first major projects. According to report, Ajay Devgan was approached by Yash Chopra to play the role of Rahul in Dar. However, the actor was shooting for another movie in UT and never responded to the filmmaker. Thus, the film eventually went to Shah Rukh Khan. Ranbir Singh put in a, it, a lot of efforts on Sanjay Leela Bhansali's magnum opus Bajira Mastani. According to a report, Ajay Devgan was offered the role, but the deal did not work out. The report further stated that Ajay Devgan was offered the lead role, but the terms and conditions were not agreed upon from deeds to money. On the other hand, as Salbi, Sanjay Leela Bansali's favorite Ranbir Singh and Deepika Padun lapped up the offer along with Priyanka Chopra. Ajay Devgan and Kajol have worked together in films, few films like Pyaar to Ho Nahi Tha Ishq and Raju Chacha. However, back in 1998, Ajay Devgan apparently had a great chance to work opposite Kajal. According to a report, Ajay Devgan had infamously worked out of Kuch Kuch Hota Hai. However, the same has not been proved. Kuch Kuch Hota Hai became one of the most popular film of the 90s and is still liked by huge audiences. Mamta Kulkarni and Amrish Puri in the main leads for many this film was about the two of the biggest Khans working together for the first time but it was so much more beyond that. Directed by Rakesh, directed by Rakesh Rajan and assisted, assisted by son Hrithik Roshan. Karan Arjun captured the attention of eyes of many viewers. From the script, to the songs, to the acting, to the star cast. Everything was perfect. It had elements that a good Bollywood movie should have. The movie revolves around two poor brothers, Karan and Arjun, who are raised by their mother, Durga, and are eventually killed by the devious Durjan Singh. When he learns that the two brothers know of his crime of killing their father for property, in actually, their father is the son of the wealthy Thakur who becomes disowned by going against the wishes of his father and marrying Durga. However, whilst the Thakur lies on the deathbed, he expresses his wishes of handing his property and wealth to his grandkids. When Durjan learns of this plan, he kills him and Karna and Arjun in front of their mother. A mother's heart unable to accept her son's death. Durga prays to God to return her kids to her as and as her prayers are heard. Both, both boys are reborn but with a twist. They are born in different families and with no recollection of their past life. However, 20 years later, circumstances become such that the two comes back to their village and with many twists and turns, the two regain their memory and take revenge for the atrocities committed against their family. The film garnered a lot of success and went on to the second biggest hit of that year. Earning itself the title of blockbuster hit, it was nominated in various categories at the film awards including the Best Actor Award for Salman Khan. It went on to win two awards for Best Editing and Best Action. 18 years later, Karjan may have been forgotten, but the on-screen chemistry of the two of the Indian's most talented actors is still the talk of Tom. A lot of fans still desire to see the two rocking the screen together and have been granted their wish in the form of Ham Tumhare Hai Sanam and Kuch Kuch Hota Hai co-starring Madhuri Dekchit, Nene and Kajol respectively. Karan Arjun was a movie that showed the strong and eternal bond between the two brothers that transcended to ill life as well albeit for a little while. However, we are still have our fingers crossed and still continue to hope 
So do you know Ajay Devgan was the first choice for the role of Karan, played by Salman Khan. Kajol role of Sonia was originally written with Juhi Chawla in mind. Nagma was the choice for the role of Mamta Kulkarni. The title of the movie was first going to be Kainat, but later went on to be Karan Arjun. As Durga said in the movie, Mere Karan Arjun Aenge. We too hope that one day there will be a Karan Arjun reunion. Until then, we can only wait and hope the two superstars sort out their differences soon. So we are waiting for Karan Arjun too.